welcome back to my channel. My name is Zai Rodriguez and I have here with my cousin, my very special guest, Teddy Wong. And he will help us and assist us regarding with the lucky plants that we should have in our houses or our businesses. So please watch this video. So simulan natin sa mga uh, matandang kasabihan, yung mga kasabihan ng mga lolo't lola natin, di ba yung mga, um, mga kasabihan ng araw sa mga halaman na yeah. nagbibigay swerte sa atin. Mga kinalakhan natin. Exactly, yung kinalakhan natin. So ako, bata pa lang ako, um, talagang ganun na yung paniniwala ko sa, sa money tree. Kasi talagang naalala mo yung house ng lolo't lola natin, uh -huh. di ba? Napakarami nilang money tree na umaabot ng 4 to 5 feet sa yes. terrace, uh -huh. sa entrance ng, ng bakuran. Tapos so, palagi din sinasabi nila, uh, nila tita and tito namin na, uy, wag niyong paglaruan kasi, di ba, guys, meron siya mga bilog-bilog na bunga, red or uh -huh. green, na nagiging yellow. Tsaka mabango yung bulaklak niya pagdating ng gabi. Ayun. So, sila ganyan lang sinasabi na, wag daw namin paglaruan yan kasi, syempre, bata, mahilig maglaro ng mga dahon-dahon, ganyan, lutulutuan. Wag daw namin paglaro yun kasi um, pampaswerte daw sa bahay yun. So, talagang alagang-alaga nila. Kaya, simula nun, hanggang ngayon, 30 plus na ako, uh, may mga kanya-kanya na tayong bahay, family ako. So, ako, nadala ko yun na parang sabi ko, gusto ko talaga merong um, money maker sa, sa bahay namin kasi iba talaga yung swerte dala niya. Oh, yun, dagdag ko lang rin, no, dito sa money maker, uh, isa sa mga kinalakhan ko na rin na paniniwala ng aming mga pamilya na yung bunga nito na red, po pwede mo siyang ikit oh, sa okay. wallet mo okay. and then mag-attract talaga siya ng swerte. So, Ayun. subok ko na siya. Ayun. So, yeah. ilang mga ilang yung bilog-bilog guys ha, siguro nakakita naman na kayong ganun yung mga maliliit na parang size lang siya, pea, size lang siya, oh, yes. green peas, yung mga mm -mm, ganyan na mm -mm. alam ko yung nagiging green, tapos, tapos yellow, and magre-red. Red. Oh, oh. So, anong color dapat tong ikip namin sa uh, wallet? Yung red na na medyo patuyo na siya. Kasi para mm -hmm. siyang ano, yung uh, anong, lucky charm ah, sa wallet mo. Okay. At least three pieces nun. At least three Ayan. pieces. So, oh, oh. yun. Yun, ko, yun ang hindi ko alam. Ang alam ko lang, <laughs> basta mag-aalaga ka ng money tree sa bahay mo at i-place mo siya sa as much as possible dun sa entrance, sa gate, or dun sa main door. Okay, the next plant is fortune. Ayan. So, ito uh, rin, sabi ng mga matatanda, mas magandang magkaroon ka ng uh, fortune plan sa bahay kasi, um, well, sabi nila, from the world itself, fortune. Kung ano man daw yung uh, pinaplano mo, dreams mo, or goal mo sa buhay, um, yung fortune daw nakakatulong para, ma para mag-success kung ano man yung mga uh, gusto mong simulan or gusto mong ma-aim. Uh, regarding sa kaalaman ko tungkol sa fortune, no? Uh, based on my own research, according to Feng Shui, uh, maganda talaga ang fortune, lalo na sa main door, sa entrance ng ating mga bahay. Bakit? Kasi ang tawag ng mga Chinese dito is iron plant. Bakit siya iron plant? Kasi it blocks negative energy na gustong pumasok sa loob ng bahay natin. Kaya advisable siya na nasa entry portion siya ng bahay natin. Then, tandaan, sa entrance siya ng door, left and right dapat. Kailangan siyang combination ng two portion sa entrance ng door. Alright, so yun pala guys, hindi lang pala basta dapat may fortune tayo sa bahay. Dapat uh, maging be mindful din kung sobrang taas niya na, nalagpas na sa atin. Mm -hmm. yes. Hindi din pala hindi maganda. maganda. Hindi siya advisable. Oo. Kailangan ikat mo. Pwede Oo. kasi stem cutting ang fortune, yes, di ba? Yes. At madali siya talagang mapatubo. Yes, no? mm -hmm. yes. Ayun, thank you so much Teddy Wong. So next tayo, uh, Hawaiian tea. I have here the Hawaiian tea. So, um, eto... Palagi ko itong nakikita kahit sa ang lugar eh. So parang, mm -hmm. guys, pay attention sa Hawaiian tea. Kasi um, parang iniisip natin, very ordinary plants yes, na to. Yes. Parang, uh, parang sabi nga nila, ah, halamang gubat daw. Kasi uh -oh. kung saan tumutubo. Yes, Pero totoo. hindi natin, yes, hindi natin, parang hindi natin alam, iba yung dating, iba yung kayang i-attract ng Hawaiian tea. Kasi yes. bukod sa vivid color niya, sabi nagko-complement siya kung ano man yung... Um, nawawala or lack na lacking energy sa bahay mo. So, kung ano man yung kulang na energy sa bahay mo, napupunan daw ng Hawaiian tea. Okay. Ako naman, regarding dito din sa nalalaman ko tungkol mm -hmm. sa Hawaiian tea, maganda rin siya according to Feng Shui sa entrance ng door natin. Uh -huh. So, same as ng fortune, nagbablock din siya ng mga negative energy. Okay. 
no? Pangalawa, maganda rin siya sa health natin kasi purifier din siya. Malakas siya makapag-purify nung maduming hangin sa paligid natin. Ayun. No? Okay. Yeah. So, maganda pala siya kasi nabablock niya kung ano man yung um, negative or bad energy na pwede natin, pwedeng pumasok sa bahay. Yes, so, yes. So, nahaharang niya yun. Oh, okay. So, okay. right. Um, so, kung may Hawaiian tea kayo sa bahay, nako, alagaan nyo siya, i, pwede nyo ipat, so pwede din namang itanim sa uh, directly from sa, the soil lang uh -huh. sa anaten. Pero, uh, mas maganda pala kung nasa bungad siya, bungad siya ng talaga. bakuran oh, natin. Oh, yeah. The next ones that we have here, na I'm pretty sure lahat meron nito, kasi very common siya, yet iba pa rin talaga yung mad, nad, kayang dalin nito sa, uh, sa bawat home natin, no? We have here snake plant, and meron two kinds of snake plant. Iyon nga yung dwarf, and is this giant? Giant. Mas pinapaniwalaan na ang nagbibigay daw ng swerte is yung mga malalaking Malalaki. snake plant. Uh -huh. Regardless kung yung tiger or yung yellow tip. Yung, yung meron, may border daw okay, na yung yellow. Yung may, alright, so explain natin guys, bakit daw uh, nagbibigay swerte yung, uh, or nagbibigay laki yung um, snake plant sa bawat bahay natin. Ang sabi ng mga matatanda, kasi ang snake plant, pataas, yes. pa direct, uh -oh. pu puro yung dahon niya, kung mapapansin nyo, talagang uh, lumalago man siya, yet sobrang tataas niya, pa direct, yung pataas. So, ang kasabihan sa mga matatanda, um, magiging matagumpay ka daw sa sa kahit anong larangan sa buhay mo kasi ang yun nga parang natutulong sila parang mahatak kung ano man yung ganun din kung ano man yung mga pinaplano mo or dreams mo dire-diretso lang daw yan pataas talagang um, keep going kasi nakakatulong daw yung mga snake plant para um, uh, maging matagumpay ka kung ano man yung mga pinaplano mo sa buhay kasi uh, diretso lang kay sila yung mayabong they are lashing yet diretso lang talaga yung mga uh, mga leaves nila ah uh, Maganda talaga siya kung mapapansin nyo sa mga businesses, unang-una sa mall, mm -mm, yes, mga yes. hotel, yes, uh, yung mga restaurant. Oh, may mga snake Lagi siyang sila. meron. Oh, Alam nyo kung bakit? Napakaganda yes. kasi daw nito sa business. Okay. Dahil lahat ng negative energy na ibinabato dun sa business mo, kayang-kaya niyang i-block. Oh. Somebody call this plant a uh, sword plant. A sword plant. Yeah, Makes sense. Sword plant. Yes, oo. Oo, oo, kasi so, makikita nyo naman yung shape niya para rin talagang sword. No? Okay. So, parang kung halimbawa pala, mag, uh, guys, maganda, take, down, take note this, kung nag-start ka ng business mo, mas maganda sa harapan, sa mm -hmm. ng, uh, ng, ng business mo oo, talaga siya. meron talagang snake plant oo. kasi um, talagang yun, it attracts good luck. Oo, oo, good luck. Tsaka, uh, one thing na natutunan ko pa dito sa pag-aalaga ng snake plant, mm -hmm. Ah, uh, nagbo-bloom yung flower niya sa gabi. Napakabango. Oh, so flowering plant din pala ng yes. snake plant. Yes. So oh, sa mga God. hindi pa nakakakita ng bulaklak ng yun. ng snake plant. Oo. Oh, oh. Napakaganda niya. Actually it's the same ng itsura dun sa Anong ating color? kulay white din white siya. Oo. Oh, oh. The same oh, siya yes. sa itsura ng ating money maker. <laughs> Pareho din sila ng amoy pero ang sabi nila, once daw na nag-bloom oh, yung snake plant mo, That was the time na granted yung mga wishes mo. Ah, okay. So, alagaan natin yung mga snake plant natin kasi namumulaklak pala sila. At yun nga, kasabihan yun ng mga matatanda. Matatanda, tsaka sa pungsoy din. Sa pungsoy din. Na kapag ang yung mga snake plants natin ay napagawa natin mamulaklak na sila, eh yung mga kung ano man yung wini-wish mo, talagang granted. Eh talagang mag-grant. Next plant natin guys is San Francisco. Ayan. So, sa San Francisco, napakaraming uh, iba't ibang klase, klase ng, ng San Francisco plants. No? Meron yung mga malalapad na dahon. Ito, payat na dotted na with yellow dotted, yeah. no? Uh -oh. Meron din yung parang one color one lang. Color na parang lang na rubber green. plant yung uh -oh, style. Oo, yung malapad. Uh -oh. I, I saw that in our garden, yung mga malalapad. So, regardless daw kung anong types man siya ng San Francisco, uh, swerte daw yan sa bahay. Pampaswerte daw yan. And mas maganda, ipi-place mo siya sa garden. Ang sabi naman dito sa uh, according pa rin sa mga matandang kasabihan, kasi daw tong San Francisco is ito yung mga luma or matandang halaman na naabutan pa ni Jesus. At ginamit din daw tong San Francisco sa pagsalubong nung pag, parang Pan uh, Palm Sunday, Sunday. No, or yung tatawag nilang Palaspas. Palaspas. So, ito daw yung mga halaman na naabutan ni Jesus sa talagang na-bless. So, alagaan natin sila guys. Hindi porket parang they are very common, ordinary. Hindi natin alam. Iba pala yung, yung talagang, di ba? 
yung prosperity, yung luck na kayang dali ng mga halaman na to mm -hmm. sa atin. So, so yun. yun. Ako naman, uh, ang nalalaman ko naman dito sa San Francisco, uh, isa, isa lang, napakahalaga. Oh. No? Nakakatulong siyang makontra yung mga black magic. Ah, okay. So, black magic, so meaning yung mga parang mga, mga bulong, bulong o yung mga nagpa-practice ng mga uh, uh, talagang spiritual na uh -oh. hindi magagandang gawa. Kung baga. Ah, okay, so, okay. yun, isa lang yung mm -hmm. nalalaman ko dito. Uh, mm -hmm. It blocks talaga na mm -hmm. Kung halimbawa yung isang tao na uh, nausog, sab nila na usog or uh, nabali sa salitang uh, malalim na kasing Tagalog yun eh. Okay. Uh, so kumuha ka lang daw ng tangkay ng San Francisco, uh, ihampas mo lang daw doon sa tao na nilalamig na alam mong nausog. So it will help na makarelief sila doon sa nararamdaman nila. Especially kung sanhi yun ng mga black magic. I see. Yeah. Oh, kasi meron talaga, oh. ako naniniwala sa black magic talaga, syempre. And, well, guys, syempre, kanya-kanyang paniniwala tayo. So, respect na lang. Um, kami, ako kasi sa family, naniniwala kami sa, meron talagang mga bagay-bagay na hindi mapapaliwanag, no matter how high technology is that we have right yeah. now. Meron talagang, merong bagay talagang hindi mapapaliwanag ng siya, sabi nga nila. Alright, so next plan that we have here is palmera. Ayan. Yeah. So, ako muna, Daddy Sige. Wong. So, sa palmera, uh, ganun din. Uh, bukod sa, di ba, ang ganda, ako, gandang-ganda ako sa palmera, no? Kasi parang, parang, ang ang social niya talaga. Oo. <laughs> and then ang simple niya yet parang ang classic nung dating mm -hmm. niya. And then very low maintenance din siya. And bukod doon, uh, pinapaniwalaan din ng mga matanda and ako personally naniniwala ako na yung palmera is nagbibigay swerte sa atin. Um ganun din, sabi nila um, mga matandang halaman na daw to na ginamit noong um, Palm Sunday. So ako naman, ang nalalaman ko naman tungkol sa palmera. Actually, ang palmera ay may dalawang klase. Mm, may okay. pula at saka ito yung original niya, yung green. Ah, I see. I haven't seen the red one. Oo, yung pula niya medyo maselan talaga kasi yung pula. At saka medyo yung mas mahal yung pula. Okay. okay. With regards naman sa feng shui... Pero, um, uh -huh. I mean, I'm sorry to interrupt, no? Pero, um, regardless kung green or red, yes. parehong nagbibigay luck sa atin. Yes, aten. yes. Okay. okay. So, according naman sa feng shui, siya sa loob ng bahay, maganda siya nasa mga corner area kasi yung imbalances ng energy sa loob ng bahay kasi sometimes lagay lang tayo ng lagay ng halaman oh, sa loob totoo, totoo. hindi na nababalance yung energy hindi na nakaka-flow okay. ng maayos do so, lahat ng nilagay natin is lucky plants so hindi na nababalance so ang kagandahan sa palmera siya yung nagre-replenish ng ano balance ng Uh, uh, energy, energy sa loob. Complement siya uh -oh. ng kung ano man yung uh, lacking energy sa bahay uh -oh. na. So, so maganda siya talaga. Nasa sa mga corner area mm -hmm. ng bahay. And then, pangalawa, according to Feng Shui, swerte siya sa business talaga. Mm -hmm. Pero, lagi niyong tatandaan, mga nanonood sa vlog ni ate, mm -hmm. uh, ang natutunan ko sa uh, pag-aalaga ng palmera, mm -hmm. wag na wag ka daw hihingi at hanggat maaari, huwag kang bibili. Hayaan mo nang may magbigay sa'yo. Kasi mas swerte daw na may magbibigay sa'yo, lalo kung sa business mo siya gagamitin. Ah, okay. So, kung halimbawa, parang gusto mo nito, hindi din pala maganda kung bibilin mo. Oo. Oh, oh. So, mas parang mas mas uh, mag-attract siya ng luck kung ibibigay sa'yo sa gift. Oo, oh, oh. yes, ah, okay. yes. Kung baga parang binibigyan ka niya ng, ng good charm sa iyong business. I see. No? Oh, yun. Pero, na idudulot niya sa ating katawan, no? So, sa mga hindi nakakaalam. So, herbal pala itong... Yes. Ah, ang palmera okay. ay maganda rin pang cleanse ng ating katawan. Lalo yung oh, may mga may mga infection sa ihe. Okay. Ayan, yung mga nahihirapang umihe. It helps, no? Maglalaga Ayan. lang kayo niyan. So, Tapos, ang dami, na, ang dami nating natutunan. Um, it's good that we have um, Teddy Wong here. So, kasi ako alam ko lang talaga... Pam Pampaswerte, lucky plant ang palmera, pero mm. para mas makomplement kung ano man yung lacking energy. And at the same time, herbal pala talaga yes, yung palmera. Yes, Kaya nga, kung mapapansin yung pagbibili kayo nito, mahal. Ah, okay. Oo, kaya magantay na lang kayo na magre-regal sa inyo. <laughs> Alright, why not? So next is, we have peace lily. 
Okay, next is Peace Lily. So, kung meron kayong Peace Lily sa bahay, alagaan nyo yan kasi um, kahit sa US, guys, pinapaniwalaan ng Peace Lily na talagang um, nag attract siya ng harmony. So, maganda daw to sa family na parang nagkakatampuhan, family na yung parang hindi kayo magkaklose, hindi kayo magkasundo, ganyan. So, maglagay ka daw ng Peace Lily sa loob ng bahay mo para ma um, kung ano man yung parang lack sa bahay nyo, love or kung wala man close sa inyong magkakapatid, uh, walang pagkakasundo, lag nag-aaway, ganyan, kasi ina-attract niya daw yung um, harmony sa bahay. So, sa US, ang paniniwala nila dito, guys, um, kapag merong bagong kasal, pinanligal, magandang ipanligalo yung peace lily, kasi parang yung, yung kinasal is parang maglalas, talagang yung love, mag-grow, ganun din daw sa friendship. Teri Wong, ang sabi, maganda rin siyang ipanrigalo sa new friend. Parang nini-welcome mo siya na talagang at para din yung friendship niyo is mag-last talaga at yung true friendship talaga. So, maganda ipanrigalo yung Peace Lily. Lalo na kapag daw to napabulaklak mo na ng white. Yes. Iba daw yung harmonious na nadadala niya sa loob ng bahay natin. So, um, Peace Lily can be indoor plant or outdoor plant and low maintenance din siya. So, kahit sa lugar mo siya ilagay, ilagay. sa garden or sa bahay mo, um, iba yung dala niyang harmonious. Most especially sa mga family na may hindi pagkakasunduan. Try nyo guys. Okay. So, iba yung nadadala niyang luck sa atin. Okay. Ako naman, uh, nga pala, may two types din ang peace lily. Okay. This one yung regular type ng peace lily. Okay. And this one yung ating dwarf peace lily. Okay. So, dito muna tayo sa regular type niya. Mm -hmm. So, kagaya ng sabi ni ate, it brings harmony. Mm -hmm. So, when it comes naman sa place kung saan nyo siya ilalagay, okay. maganda siya sa salas, sa kwarto, na, at saka dun sa mga area kung saan lagi tayo nagre-receive ng ating mga visitors. Ah, okay. So, much better kung sa living room siya. Sa uh -oh. salas natin siya ipi-place. Yes, okay. uh -oh. And then, eto namang ating dwarf. Ang kagandahan niya na pini-place po uh, sa CR. Sa CR. Yes, and then sa mga corner sa ating kusina. Hindi pala basta-basta din musa kung saan saan oh, pwedeng ilagay. Yes. So, itong regular na peace lily natin, mas maganda dun sa receiving area or living room natin. Dun nga Saka sa salas sa natin. Mga kwarto. Or sa rooms, ayan. Oh, oh. Para sa sa mag-asawa, mas maganda sa, oh, oh, sa rooms oh, oh. para yung, di ba? Yes, it brings talaga siya ng love, harmony, harmony, peace, and love. Yes. Ayan. Alright. So, meron ding dwarf na uh, we have here. So, magkaiba siya, guys. So, ito malapad, very fleshy, mm -hmm. and elongated na, ayan, mataba siya. And ito naman, payat na patulis. Ito yung dwarf, yeah. diba, Teddy Wong. And sabi nga ni Teddy Wong, um, according sa, sa paniniwala niya naman, and then sa research din, na itong um, dwarf, dwarf ipi-place mo siya sa, sa, CR, sa CR, sa mga corner area ng ating kusina at saka dining area. Alright. So, depende sa inyo kung anong ang um, gusto nyong alagaan. Kung anong meron sa bahay nyo. Basta, peace lily. Uh, maganda siya na or nakapag-attract siya ng, ng luck sa atin. Iba yung natutulong niya sa bahay natin.